표현할 수 있어야되는 건 사실 경험적으로 훈련해본 거 아니거든요. 사실 질문 아니라 답변 아니면 해보라 훈련을 집중적으로 해보면 진짜 2kg의 소중함이 진짜 어마어마합니다. 1kg도 필요하다고 느껴질 정도로 실제 러시아에서 1kg 단위로 조절이 될 정도로 페트벨이 그렇게 나오기도 해요. 막 33kg 있고 막 31kg 있고 막 이런단 말이에요. 1kg 단위가. 하여튼 페트벨은 왜또 다양한 무게를 가지고 하면 훈련하면 좋냐면 페트벨 자체가 가벼워요. 페트벨 자체가 가벼워. 이게 무거워 같은 다시 팔이잖아요. 가볍기 때문에 한 무게로만 하는 것 자체가 그렇게 신경계에 뭔가 자극을 안 줘. 어차피 근육에도 자극이 안 와. 그잖아. 이건 무게가 가벼운 거니까. 그래서 여러 개의 무게를 가지고 해야 돼요. 그러니까 신경계가 여러 가지 무션이 달라져요. 그러니까 다르게 작동이 돼요. 왜냐면 무게에 따라서 내 체중 이동하는 감각이 달라지겠죠. 정도가 달라지잖아. 예, 네, 그런 거 그렇기 때문에 감각적으로 봤을 때 여러 무게를 사용해야 빨리 늘릴 수 있어요, 실력을. 그러니까 이렇게 생각하니까 좋아요. 아, 난 8kg과 8kg를 마스터한 다음에 10kg 가야지. 이렇게 생각하기가 쉬워. 캐틀벨 운동이 우리나라에 약간 그런 식으로 조금, 어, 해야 된다는 것좀 나와 있죠. 그죠? 뭔가 24kg는 뭐, 저도 사실 그렇게 추천해요. 어쩔 수 없어, 처음에는. 뭐, 중, 고급자. 뭐 초보자는 14kg 이렇게 돼 있는데, 사실 어머니 따지면 다 있어야 돼. 초보자도 그냥 24까지 있는 거야. 왜냐면, 개수를 좀 줄여서 할수 있으니까. 오케이? 자, 여기까지 이제, 여기까지 해볼게요.